はじめにこの動画は初めて保育施設利用の申し込みをされる方を対象とした内容となっておりますすでに保育課窓口で相談申し込みをされている場合窓口で説明を受けている内容と重複いたしますのでご了承くださいまたパンフレット保育施設利用のご案内を参照できる状況でご覧くださいそれでは説明に入らせていただきますまずはじめに保育施設利用申し込みにあたっての注意事項になります1点目令和4年度保育施設利用のご案内をよくお読みください複数回ご相談に見えている方でもすべての内容を口頭ではご案内できておりません必ず目を通してからお申し込みください2点目施設の見学をご希望される方が多くいらっしゃいます必ず事前に施設に予約をし日時の約束をした上でお願いいたします施設行事や体制が取れないなどの理由でお断りすることもあります3点目保護者やお子様が体調不良の時は施設見学はご遠慮ください保育施設は集団保育の場ですこれから風邪やインフルエンザなどに感染しやすい時期になりますまた新型コロナウイルスが流行しておりますマスクを着用するなどご配慮くださるようお願いいたします4点目勤務証明書や受託証明書などは保護者以外の方が書類を作成します受け取ったら記載漏れがないかを確認した上でご提出ください5点目締め切り前は窓口が混雑します時間に余裕を持ってお越しください6点目正午から午後1時までは対応できる職員の人数が少なくなっていますスムーズなご案内ができるよう可能であればこの時間帯を避けていただけますと幸いです目黒区の保育課にお申し込みができる施設は認可保育園小規模保育施設事業所内保育施設の地域枠認定こども園の中時間、長時間、家庭福祉院です。また、共働き世帯、親族などの介護などの事情で、家庭で保育ができない保護者の子どもが対象となる、教育・保育給付認定が必要です。教育・保育給付認定については、後ほど申請書とともに説明いたします。この後、施設ごとに受け入れ可能な年齢として、何歳児クラスと表示されていますが、4月1日時点の万年齢をクラスとして表しています。お申し込みできる各施設は、どのようなところか、少しご案内いたします。主に、区が所有する土地などに施設を建設し、目黒区職員の保育士がいる公立認可保育園、法人が土地や施設を取得し、法人が採用した保育士がいるのが、私立認可保育園になります。令和4年4月1日現在、公立園は16園、私立園は83円となる予定です公立保育園も
私立保育園も保育料は同額になりますが18時15分以降の延長保育は私立園は独自のサービスに位置づけているため利用方法利用時間料金などが異なりますまた私立保育園の場合おむつ代など一部実費をご負担いただく園もあります対象の月齢は入所月初日において57日から園によっては預かりの開始を90日4ヶ月6ヶ月1歳児クラスからとしているところもあります小規模保育施設は0歳児クラスから2歳児クラスまでがお申し込みできます3歳になった年度末で卒園となる施設です6人から19人までの比較的小さな施設です区内には定員6人の施設から定員19人の施設まで全部で15箇所あります規模が小さいことから施設長自ら保育に従事したり看護師がいない施設が多いなどはありますが家庭的な雰囲気に近い中で保育を行っています開所時間や延長保育に関しては直接施設にお問い合わせください保育料は給食費込みで公私立認可保育園と同格です事業所内保育施設は企業が主に従業員への仕事と子育ての両立支援策として実施している施設で事業所やそのほかさまざまなスペースで保育を実施しています従業員の子どものほか地域枠として地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供しています保育定員は従業員枠と地域枠の2つの定員枠からなり区では地域枠の定員が利用調整の対象となります募集年齢については0歳児クラスから2歳児クラスとなっています開所時間や延長保育に関しては直接施設にお問い合わせください保育料に関しては小規模保育施設と同様です認定こども園は3歳児クラスから就学前までのお子様が保育と幼稚園教育の両方を受けられる施設です区内には2園ありますがもともと区立幼稚園だったところが認定こども園となっています保育課で受け付けるのは後でお話しします教育保育給付認定において保育短時間認定の方がお申し込みできる中時間保育標準時間認定の方がお申し込みできる長時間保育があります教育委員会で申し込みを受け付ける幼稚園教育のみの短時間保育もあります開所時間や延長保育に関しては直接施設にお問い合わせください中時間、長時間において保育料は認可保育園と同格です認定こども園は保育園と比べ保護者に参加していただく行事が多くあり、平日に行われる行事が保育園よりは多いようです。家庭福祉院は、保育ママとも言われています。子ども子育て支援新制度の対象事業ではありませんが、目黒区では、保育短時間認定の方がお申し込みできます昭和40年代から行われており保育士などの資格を持った家庭福祉院の自宅などで保育します最大3人の自宅であるため家庭的な雰囲気特に兄弟がいるような環境であることが特徴です保育時間は原則9時から17時までとなっています家庭での保育のためお弁当を持ってきていただくこと
家庭福祉員が休暇を取るときはご自宅など家庭で保育していただくこととなります現在家庭福祉員は6名おります。それでは、お申し込みから入所までの流れをご説明いたします。教育保育の給付認定を得ていることが、保育の利用申し込みの条件ですが、保育の利用申し込みと、教育保育の給付認定申請は、同時に行うことができます。提出先は、目黒区役所、保育課、保育施設利用係です。総合庁舎本館2階保育課、保育施設利用係窓口にお持ちいただくか、郵送となりますが、郵送の場合は、提出期限、チェックリストの添付など、窓口受付と異なる点もありますので、ご注意ください。有効期間中の、追加書類なども窓口と郵送での受付が可能です。ファクスや電子メールなどによる受付は行っておりません。時間は祝日を除く月曜日から金曜日の8時30分から17時までとなります。流れについては保育施設利用のご案内の3ページに記載してあります保育施設利用のご案内の5ページをご覧ください入所利用調整は2月3月入所を除く毎月行っており申し込みの締め切り日は毎月9日頃結果発表日は毎月20日頃ですただし4月入所利用調整につきましては、一次利用調整の締め切りを12月、二次利用調整の締め切りを2月としています。二次利用調整は、一次利用調整で残った枠、および内定自体、在園しているお子様から対象の申し出があった場合のみとなりますので、できるだけ一次利用調整の締め切り日までにお申し込みください。なお、利用申し込み書の有効期間は提出月から1年間です。申し込みの有効期間中に希望園に空きが生じた場合は、自動的に利用調整の対象となります。必要な書類についてご案内いたします。必要な書類は、ほとんどが様式を定めており、基本的には、丸1から、丸五の書類を揃えていただきます。また、郵送で申請の場合のみ、丸六、保育所入所申し込み、郵送受付チェックシート兼同意書を提出していただきます。保育課窓口、区のホームページ、区内認可保育園、小規模保育施設で配布しています。必要な書類がわからない場合は、事前に保育課にご確認ください。保育施設では書類の配布のみで、施設の職員は必要書類についてお答えはできません。また、書類提出後に改めて追加書類をお願いすることがあります。このため、初めてお申し込みされる方は、できるだけ早めにお申し込み書類を持参されることをお勧めします。特に自営業の方や、祖父と祖母に関する書類は、追加でお願いすることが多くあります。利用調整の順位を決定する資料は、締め切り日以降受け付けません。漏れのないように準備してください。なお、後ほど説明いたしますが、課税証明書を持参されても、証明内容が不足し、再度の証明書のご提出を依頼することがあります。遠隔地の場合、課税証明書の発行に時間がかかってしまうこともありますので、ご注意ください。それでは、申し込み書など書類作成にあたっての注意事項をお話しさせていただきます。保護者の保育が必要な自由によっても、準備する書類が異なりますので、ここでは保護者が就労されていることを想定してお話しいたします。まずは、教育保育給付認定についてご説明いたします。
教育保育給付認定は従来支給認定と呼ばれ平成27年4月から子ども・子育て支援新制度開始に合わせて行うこととなりました。保育施設の利用にあたり、保護者の保育が必要な理由、対象児童の年齢、保育が必要な時間に応じて認定するものです。教育・保育給付認定申請書と、後でお話しします各種必要書類を提出することで、支給認定証が発行されます。発行された支給認定証は、保育園との面談時に必要となります。例年、紛失してしまう方が多く見受けられるため、大切に保管してください。保育が必要な理由は、こちらの1から10です。教育・保育給付認定を受けていない方は、保育の利用申し込みと同時に、認定申請を行うことができます。各施設の説明でお伝えしましたが、教育・保育給付認定の内容により、利用できる保育施設と利用できない保育施設があります。認定には、保育時間による区分として、保育時間が11時間以内の標準時間認定、8時間以内の短時間認定があります。標準時間認定か短時間認定化により、利用できる施設が異なります。目黒区では、標準時間と短時間は、保護者の希望により選択できます。短時間の方が、保育料が安くなっています。また、短時間認定の場合、保育時間は8時間以内となりますが、私立認可保育園によっては、コアタイムを設定している施設があります。8時間の利用がコアタイムを超える場合、延長保育料がかかります。例えば、9時から17時までコアタイムを設定している施設に、8時から16時までお子様を預ける場合、8時から9時まではコアタイム外となりますので、延長保育料がかかることになります。詳しくはご希望の各園にお問い合わせください。教育・保育給付認定申請書について説明いたします。利用希望期間の欄には、提出日以降で認定が必要となる期間を記入し、保育利用時間の欄には、標準時間、短時間のどちらを希望するかをご記入ください。希望する保育施設に沿った時間をお選びください。また、個人番号を記載したすべての世帯員の番号確認書類が必要となります。教育・保育給付認定申請書、裏面に記載してある個人番号確認書類、身元確認書類を揃えた上でご提出ください。続きまして、保育を必要とすることを証明する書類について説明いたします。まずは、勤務証明書について説明いたします。保護者の方が記入される欄は、表面では一番上の保護者記入欄のみです。それ以外は、勤務先の人事担当の方に記入していただくこととなります。勤務証明書は、会社により発行に時間がかかることもありますので、余裕を持って依頼してください。会社から受け取りましたら、右上に、証明日の記載があることを必ず確認してください証明日の記載がない場合は無効となります証明日は書類の提出月か前月前々月のものが有効です12月に提出する場合は証明日が10月11月
12月のものが有効です照明日が9月以前の場合は再度取り直していただきます勤務証明書裏面について説明いたします入所付き中に育児休業中の方は本来その月入所の申し込みはできませんが保育施設に入所できたら復職することを会社が認めている場合はお申し込みができますお申し込み付き以降も育児休業取得予定を切り上げての復職を会社が可能と認めている場合裏面の保護者署名欄に署名をお願いいたします就労状況申告書について説明いたします就労状況申告書は自営業の方の就労に関する書類です自営業とは保護者のいずれかが経営者フリーランスの方のほか配偶者が経営する会社に勤務する方も自営業扱いとなりますのでご注意ください注意事項は先ほどの会社員の方の勤務証明書と同様ですがまず右上の日付を必ず記入しておくこと申し込み希望月以降も育児のための休業をする場合は入所できたら復職する旨の署名が必要ですまた配偶者が代表者の場合は代表者が書式株の日付事業署名代表者名を記載してください自営業の方の添付書類について説明いたします自営業扱いの方は就労状況申告書のほかに添付書類が必要です本人のお名前とともに事業の存在が確認できる開業届や登記簿の写し報酬があったことが分かる給与明細など直近で就労が継続していることを確認できる書類をご用意くださいこれまでの例を見ますと書類1点のみでは所在地勤務している保護者の氏名報酬などの確認ができないことが多く複数の書類のご提出によりこれらを確認することとなりますいずれの書類も原本ではなく写しで結構ですので丸1、2の書類をそれぞれご提出いただくようお願いいたします世帯の所得状況が確認できる書類について説明いたします世帯の住民税額は令和3年1月1日時点で目黒区にお住まいで、目黒区で課税、非課税の決定がされている方は、提出不要です。令和3年1月1日時点で、目黒区以外にお住まいの方は、目黒区が住民税課税自治体に情報紹介を行うために、個人番号を提供していただくか、課税証明書など、世帯の所得状況が確認できる書類を、提出していただく場合がございます当時の状況によってご用意いただく書類が変わりますので詳細は保育施設利用のご案内1112ページをご覧ください税額が確認できない場合保育の利用申し込みの受付はできませんのでご注意ください保育の利用申し込み書について説明いたします。保育の利用申し込み書の申し込み者は、父と母、どちらでも結構です。こちらに書かれた代表保護者宛てに、結果通知を送付させていただきます。申し込み者名は、世帯主や窓口に来られる方と一致させる必要はありません。
保育利用時間の項目は申請した教育・保育給付認定申請書に保育標準時間、保育短時間のどちらを選んだか、あるいはすでに申請済みの方は、認定されている保育利用時間にチェックを入れてください。希望園は、公・私立認可保育園、年齢により小規模保育施設、事業所内保育施設、認定こども園、家庭福祉院を合わせて10か所までとなります。対象外の施設を書かれた場合は、対象外施設を除外して利用調整いたします。希望施設は、毎日通える範囲で書いてください。内定した施設が遠い、あるいは勤務先との動線上通えないなどの理由から、辞退する方もいらっしゃいます。内定した段階で申し込みは完結してしまうため、内定辞退した場合、改めて申し込みがなければ、次回以降選考にかかりませんまた次回以降の選考で不利になりますのでご注意くださいなお認可保育園に入園してから別の認可保育園への転園は選考順位が下がるケースもあるので希望園は慎重に選んでください兄弟姉妹同時に2人以上申し込みの場合の注意事項です。兄弟姉妹2人以上のお申し込みの場合は、兄弟同時期に入園を希望するか、同一園とならなくてもよいかなどをご選択ください。丸1は、同時期に、同じ園に内定が出ない限り、兄弟全員に内定は出ないということになります。丸2は、同時期であれば、別の園でもよい。というもので、1名が4月1日に A 保育園内定、もう1名は同じく4月1日に B 保育園内定と、別々の園に通うこともかという条件になります。丸三は、1名が4月1日に A 保育園内定、もう1名は同じ A 保育園に内定が出るまで待つということになります。丸四は、一名が四月一日に A 保育園内定、もう一名が六月一日に B 保育園内定でも良いというものです。丸三、丸四を選んだ場合、片方の児童にしか内定が出ない場合があります。もう片方の児童に内定が出ていなくても、育児休業中で申し込まれた場合は、育児休業からの復職が必要になりますので、ご注意ください。利用申し込み書1ページ目の裏面、家庭状況書について説明いたします。保護者の過去の就労先や出産予定などを記入していただくものです。過去の就労先から現在の就労先へ転職などされる際に、期間が空いてしまっていないかなどを過去の就労先へ問い合わせることもあります。また、出産予定日が分かっている方は、予定日をお書きください。家庭状況書の下の方にある祖父と祖母の状況の記入について説明いたします。父方、母方、それぞれの祖父と祖母の状況を記入していただきます。生年月日や年齢は事前に確認をお願いいたします。目黒区内に65歳未満の祖父と祖母がいて、就労、疾病、介護などに該当していない場合は、選考上、列位になってしまいます。就労、疾病、介護などの状況がわかる書類を出していただいた方は、選考上、列位にはなりません。保護者の皆様から、祖父と祖母の方に事情をご説明いただき、ご理解いただいた上で、ご提出いただければと思います。利用申し込み書3ページ目、児童状況書について説明いたします。
申し込み日現在での受託の状況や受託先などが決定している場合はご記入ください父と母が育児休業をすでに終了し復職している場合で第三者に対価を支払って一定期間以上受託しているなどの要件を満たしている場合は利用調整上の加点がつきますその際証明書の提出が必要となります詳細はこの後の受託証明書のところで説明いたします健康状態の欄について説明いたしますアレルギーの有無や通院や治療発育面について記入していただきますアレルギーの有無は給食提供にあたり事前に確認させていただいておりますゼロ歳児はアレルギーの有無がわからないことも多いのですが分かった時点でお知らせください高私立認可保育園小規模保育施設事業所内保育施設認定こども園は給食提供をしておりますがアレルギーの状況によってはお弁当を持参していただくこともありますのでご了承くださいまた継続的な通院状況や発達の遅れについての把握は園での対応や配慮が必要となる場合があることから記入していただいてます継続的な通院治療をしている場合や発達面で気になることがある場合はさらに詳細な児童の健康状況申告書を保護者に記載していただきます医療機関などで行った検査結果の写しなどを添付していただくとより受け入れがスムーズですなお児童の健康状況申告書は内定施設に情報提供いたします次に利用申し込み書6ページの同意書について説明いたします申し込み書など提出にあたり保護者の皆様にご確認いただきたい事項を記載しています保育施設利用のご案内をよくお読みいただくこと不明な点は事前に確認すること時間に余裕を持って書類を提出することをお願いいたします延長保育申し込み書について説明いたします公立保育園を希望園に入れている方で延長保育を希望する場合に記入していただくものです1歳になった翌月から利用対象となります保育園に入所後延長保育のみの申し込みも可能ですがこの場合勤務証明書などの書類をすべて提出していただくことになります法律保育園は利用調整により利用者を決めていますが私立保育園は独自サービスということになりますので対象、申し込み方法、料金などは事前に園にご確認ください受託証明書について説明いたしますすでに育児休業が終了し就労を再開され認可外保育施設などへの受託をされている場合はこの受託証明書をご提出いただくことにより調整指数の加点がつく場合があります週3日1日4時間以上継続して1ヶ月以上受託し対価を支払い続けていることが条件となりますまた個人や無所属のベビーシッターにお預けの場合、保育料の領収書の写しが必要です。受託証明書は、勤務証明書同様、受け取られましたら、証明日が記載されているかの確認を必ずお願いいたします。なお、受託日などが不規則で、裏面に受託実績を記載する場合は、裏面下に受託者署名の欄がありますので、こちらも記入漏れがないことを確認の上、ご提出ください
美容調整について具体的な例をお示ししながら説明いたします目黒区では施設定員以上にお申し込みが多いため保護者の保育に必要な状況児童の状況などを指数化しさらに同点の場合は優先順位をつけすべての申し込みの方に順位をつけます保育施設利用のご案内27ページ28ページに指数の一覧を記載しています基本指数は保護者の就労、疾病、介護、看護などの状況を点数化します20点が最高点、職についていない方、就職内定が出ている方などが8点となっています保護者それぞれ1項目ずつ点数をつけます調整指数は保護者や児童の状況により加点・減点するものですひとり親・生活保護・対象児童の受託状況などにより点数化しています全部で12項目あります基本指数と調整指数を足して同点の場合は指数同位の優先順位をつけて順位を決定しますここでは区内在住者、定園ではない新規申し込み者、兄弟姉妹の在園や2人以上同時申し込み、受託認定日の早い方、区市町村民税が低い方、目黒区在住の長さなど16項目で順位を決めます。基本指数、調整指数、指数同位の優先順位に基づき、順位付け、内定を出す過程を簡単にご説明いたします指数は保育施設利用のご案内27ページと28ページをご覧くださいここでご紹介するのは3つのモデル世帯の指数と内定の有無についてです締め切り日などは令和4年4月選考のケースとしますまず A 世帯父と母はフルタイムの会社員、母は育児休業を取得していましたが、令和3年11月7日に復職しています。認可外の受託は、復職前の令和3年11月1日から開始しています。今回申し込みは第2子で、上の子は認可保育園に在園、4月から4歳児クラスです。令和3年度、区民税所得割額は、父と母合わせて30万円ですこの世帯の基本指数は父と母が週5日かつ1日あたり7時間以上の就労なので父が20点母が20点になります申し込み児童は認可外保育施設へ11月1日から受託しています母は受託開始後の11月7日に復職しています母がすでに復職していることに加え、申し込み締め切り日の12月10日の時点で、受託期間が1ヶ月を経過していることから、調整番号8番の認可外保育の2点加点がつきます。受託認定日は、受託開始日と復職が重なった日となりますので、11月7日となります。基本指数の父20点、母20点と調整指数の2点を合算して42点が A 世帯の合計指数となります上の子は来年4月1日現在認可保育園4歳児クラス在園となりますので兄弟姉妹が在所しているまたは2人以上同時申し込みとなり指数同位の優先順位10番に該当します B 世帯です。父と母はフルタイムの会社員です。母が現在育児休業を取得し、令和4年4月1日に復職の予定です。児童は育児休業中の母が保育しています。令和3年度、区民税所得割額は父と母合わせて40万円です。この世帯の基本指数は、父と母が週5日かつ1日あたり7時間以上の就労なので、父が20点、母が20点になります。
母は育児休業中ですが勤務する会社の就業規則上の勤務時間で指数をつけますただしこの場合育児休業が明けたら必ず同じ会社に復職することが条件となります基本指数は父20点母20点を合算して40点となりますこの世帯は調整指数の加点や減点がないため40点が B 世帯の合計指数となります C 世帯です父はフルタイムの会社員母はパートタイムで雇用契約上週4日1日7時間以上の就労です母は育児休業を取得していましたが令和3年6月1日にすでに復職しており児童は同じ令和3年6月1日から認可外保育施設に受託しています令和3年度区民税所得割額は父と母合わせて13万円です基本指数は父20点母は週4日1日7時間以上の就労なので16点となります申し込み児童は認可外保育施設へ6月1日から受託しています母は受託開始と同じ日の6月1日に復職しています母がすでに復職していることに加え申し込み締め切り日の12月10日の時点で受託期間が1ヶ月を経過していることから調整番号8番の認可外保育の2点加点がつきます受託認定日は受託開始日と復職が同じ日なので令和3年6月1日となります基本指数の父20点母16点と調整指数の2点を合算して38点が C 世帯の合計指数となります A、B、C の世帯の順位と内定施設の決め方の説明をいたしますまずお申し込みのあった世帯全員に合計指数の順同点の場合は指数同位の優先を踏まえて順位付けをします今回は分かりやすいように指数が異なる世帯をモデルとしました42点の A 世帯が1位40点の B 世帯が2位38点の C 世帯は3位とします実際の利用調整では同点の方が多数いらっしゃいますので指数同位の優先順位のありなしにより順位はかなり違ってきます内定者の決め方の説明になります。全員をこのように順位通りに並べ、希望する施設に空きがあった場合、より希望順位の高い施設に内定を出します。1位である A 世帯の内定施設を決める順番が来ました。空きがあるのは P 保育園1名、S 小規模保育施設3名のみで、Q 保育園と R 保育園には空きがありません A 世帯は第一希望は Q 保育園ですが空きがないため内定が出ません第二希望の P 保育園に空きが1名あるため P 保育園に内定が出ます次に2位の B 世帯です B 世帯は第一希望 Q 保育園と第二希望 R 保育園を希望していますが、いずれも空きがありません。希望園に空きがないため、B 世帯には内定が出ません。次に3位の C 世帯です。第一希望の P 保育園は、すでに1位の A 世帯で内定が出ており、空きはありません。第二希望の S 小規模保育施設には空きがあるため、S 小規模保育施設に内定が出ますこのように順位と希望施設の2つの条件により内定が出る方、出ない方がいらっしゃいます先ほど希望施設は通える範囲で選んでくださいとお話しいたしましたが希望施設を1円のみに限定するなど希望施設が少ない場合、内定の可能性は低くなります認可外保育施設が確保できていることから希望施設を限定する方もいらっしゃるかと思います
また一方で区の利用調整で内定が出ない場合ほかに預け先が見つからないと仕事を継続することが困難となる方もいらっしゃいます希望園の選択は慎重にしていただくことと区が利用調整する保育施設に内定が出ない場合の預け先の確保をぜひお願いいたしますが出た場合の手続きについてご説明いたします利用調整の結果発表は毎月20日ごろ4月の利用調整については一次利用調整は2月二次利用調整は3月ですお申し込み初月と4月の利用調整においてはお申し込みをされているすべての保護者に結果を郵送させていただきます発表日の8時30分からは電話や窓口での結果のお問い合わせにも応じていますが、電話がつながらない場合は、少し時間を置いてからお問い合わせくださるようお願いいたします。また、12時から午後1時までは、対応できる職員数が少なくなっており、お待ちいただくこともありますので、ご了承ください。内定発表日以降に、内定が出た施設から、面談と健康診断の連絡が行きます。指定された日時に内定した施設へ出向いていただくことになります。面談の際、登園時間や退園する時間、土曜日保育の有無などの利用時間の確認を行います。この時に支給認定証を持参していただくこととなります。保育標準時間認定の場合は、11時間以内、保育短時間認定の場合は、8時間以内の保育時間となります。入所月の月始めごろに、保育料決定通知書をお渡しします。公私立認可保育園に内定が出た方は、ご自宅に直接郵送、小規模保育施設に内定が出た方は、内定施設から受け取っていただくこととなります。公立・私立保育園については、保育料決定通知書がお手元に届いた頃に、施設で利用契約書を交わしていただきます。小規模保育施設に内定が出た方も、契約を交わしていただくこととなります。時期については、施設からご案内します。入所月の初日以降、数日から数週間は、お子様の保育がスムーズにいくよう、お子様が保育施設になれるまで、奈良市保育となることにご理解ご協力をお願いいたします奈良市保育期間中は保育時間が契約時間よりも短い時間となります認可外の保育施設について説明いたします区で利用調整する施設に入所できなかった場合認可外の保育施設をご利用される方が多くいらっしゃいます。認可外の保育施設は、認可の基準を満たさない、あるいは認可の手続きをしていない施設です。保育施設利用のご案内、58ページに、定期利用保育事業があります。こちらは、同ページに記載のある、丸1から丸3の要件を満たす児童が利用できます。60ページの東京都認証保育所は、東京都独自の基準で設置・運営されている施設です。保育の内容、保育時間、保育料など、詳細は施設へ直接お問い合わせください。定期利用事業、東京都認証保育所以外の認可外施設は、保育施設利用のご案内、60ページ下にある、東京都福祉保健局ホームページで施設の所在地などをご確認くださいこちらも保育の内容、保育時間、保育料などは直接施設へお問い合わせください以上で駆け足でしたが令和4年度保育施設利用申し込みについての説明を終わりますご質問などがあれば保育課・保育施設利用係にお越しいただくか電話番号ゼロ三五七二二九八六八にお電話ください。
ご家庭の状況に合わせてご案内させていただきますご視聴ありがとうございました